இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் லைவ் கிளாஸுக்கும் கிளாஸ் ரூம் கிளாஸுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க கிளாஸ் ரூம்ன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே உட்காந்து ஸ்டாஃபும் ஸ்டூடெண்ட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் கிளாஸ் ரூம் டிஸ்கஷன் அதே தான் இங்கே நம்ம பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு இங்கே பவுண்ட்ரி கிடையாது ஒரு சு ஒரு இன் அன்லிமிட்டட் பவுண்ட்ரிக்குள்ளே நீங்களும் நானும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே விதமான டிஸ்கஷன் டிஸ்கஷன் வந்து இப்போ நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் கொடுக்கலாம் அல்லது நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் மெயில் மூலமாகவோ அல்லது நம்ம இதுக்காக டெடிக்கேட்டடாக கிரியேட் பண்ணியிருக்க வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமாகவோ நீங்கள் வந்து எனக்கு தகவல் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு பக்கம் மட்டும் இருந்துடக்கூடாது நீங்களும் தகவல் கொடுக்கணும் நீங்களும் எங்கள்கிட்ட பேசணும் நானும் உங்ககிட்ட பேசும்போது தான் நம்ம வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வருவோம் அப்போ தான் நம்மளால் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்ன்றது எல்லாரும் தரவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா ரைட் சரி நண்பர்களே இப்போ முத முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோ கேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோ கேட் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் இதை நம்ம படிக்கலாமா வேணாவா எப்படி படிக்க போகிறோம் ஏன் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறது போது ஒரு எனர்ஜிட்டிக்கான ஒரு ஆர்வத்தோடு உள்ள என்ட்ரு ஆகுது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஏன் படிக்கணும் எதுக்கு படிக்கணும் எப்படி படிக்க போகிறோம் இந்த மூணு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நம்ம வந்து சொல்லிடுறோம் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஆட்டோ கேட் இது ஏன் நான் படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் எதனால் படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட் அப்படின்றது நான் சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு கேட் என்று என்னது திஸ் இஸ் சி இது வந்து கம்ப்யூட்டர் இது வந்து எயிட் டி வந்து டிசைன் அப்படி இல்லைன்னா டிராஃப்டிங் ஸோ கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் இந்த சிஏடி அப்படின்றத நம்ம கோர்ஸ் பேருங்க கேட்ன்றது தான் கோர்ஸ் அப்போ ஆட்டோ கேட் அப்படின்றது என்னது இப்போ நிறைய பேர் ஆன்லைனில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் கீழே அந்த ஆட்டோ அப்படின்றது என்ன மீனிங் சொல்ல முடியுமா ஏற்கனவே நான் ஆன்லைனில் உங்களுக்கு நடத்தமா சொல்லியிருக்கிறேன் நான் ரைட் நோ ப்ராப்ளம் ஆட்டோ அப்படின்றது இது வந்து கம்பெனி பேர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவும் பெண்ணு தான் இதுவும் பெண்ணு தான் இதுவும் பெண்ணு தான் நான் வச்சுருக்கிறதும் பெண்ணு தான் அப்போது எல்லாமே ப்ராடக்ட் நேம் வந்து பெண் அப்போ என்ன வித்தியாசம் இது ஒரு கம்பெனி இது வேறு கம்பெனி இது வேறு கம்பெனி இது வேறு கம்பெனி திஸ் இஸ் கால்ட் ரெனால்ட்ஸ் பென் திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபேப்ரிக் கேஸ்டல் பென் திஸ் இஸ் கால்டு ரிடல்ஸ் பென் ஸோ மாரி பெண்ணினுடைய கம்பெனி வித்தியாசம் தான் வரேன் அதே மாதிரி தாங்க இது வந்து கம்பெனி நேம் ஆட்டோ அப்படின்றது கம்பெனியினுடைய பேர் அப்போ அந்த ஆட்டோன்றது ஃபுல் நேம் என்ன ஆட்டோ டெஸ்க் அப்படின்ற கம்பெனி இது எங்கே இருக்குது யூஎஸ்ஏ கலிஃபோர்னியாவில் இருக்குது கலிஃபோர்னியாவில் இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆட்டோ டெஸ்க் கம்பெனியுடைய முதல் இருப்பாங்க பேர் ஆட்டோ இதையும் ப்ராடக்ட் நேம் கேடையும் சேர்த்து தான் அவங்க ஆட்டோ கேட்னு சொல்கிறாங்க ரைட் இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த கோர்ஸ் வந்து யூஎஸ் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் ஓகேங்களா இன்னைக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் இண்டஸ்ட்ரியில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் மாடலிங்க்கும் டிராஃப்டிங்க்கும் டிசைனிங்க்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் நம்மளும் அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம இந்த கோர்ஸை படிச்சுட்டு வேர்ல்டில் எங்கே வேணால் நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே படிக்கிறீங்க ஆன்லைனில் படிக்கிற இந்த கோர்ஸ் இதே ஆட்டோ கேட் தான் அமெரிக்காவில் போனாலும் இதே ஆட்டோ கேட் சாஃப்ட்வேர் தான் நீங்கள் ஆப்ரிக்காவில் போனாலும் இதே ஆட்டோ கேட் சாஃப்ட்வேர் தான் சிங்கப்பூர் மலேசியா துபாய் நீ எங்கே போனாலும் இதே ஆட்டோ கேட் கோர்ஸ் தான் சாஃப்ட்வேர் தான் அவங்களும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ராடக்ட் இல்லாத அதே யூஸ் கம்பெனி தான் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போது நீங்கள் உலகத்தில் எந்த மூலையில் நீங்கள் ஆட்டோ கேட் படித்தாலும் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போய் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்போது நம்மளுடைய கேரக்கம் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய இந்த ஆட்டோ கேட் கோர்ஸ் இட் கிவ்ஸ் யூ அதாவது உங்களுக்கு வந்து வேர்ல்டு வைடு எங்கே வேணாலும் நீங்கள் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டோக்கன் உங்களுக்கு கொடுக்க போகுது ஸோ உங்களுடைய ஐம் என்ன ஆட்டோ கேட் கோர்ஸ் தரவாக ஃபுல்லாக நீங்கள் படிக்கணும் அது ஒன்று தாங்க ரைட் வாங்க நெக்ஸ்ட் இப்போது முக்கியமாக சொல்லணும் நான் கேட் அப்படின்றது தான் நம்ம கோர்ஸ் பேர் கம்ப்யூட்டர்ன்றது என்னது நம்மளுக்கு தெரியும் கீபோர்டு மானிட்டர் மவுஸ் இது தான் நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டர் எய்டு அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் தட் மீன்ஸ் ஹெல்ப் அப்போது
with the help of computer we are going to design something we are going to drafting something adana cad endradu appo design abindrathu enna drafting abindrathu enna adu ungalku differentiate therinjatha then you can go inside illingala right adha na ungalku solliren first vandu drafting நெக்ஸ்ட் டிசைன் நண்பர்களே நிறைய பேர் ஆன்லைனில் இருக்கிறீங்க ட்ராஃப்டிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தப்பாக இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க தப்பாக இருந்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஓகேங்களா தப்போ ரைட்டோ அட்டன் பண்ணுங்கள் அட்டன் பண்ணுறது சக்ஸஸ் தான் நம்மளுக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டிசைன் அப்படின்றத பிறகு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃப்டிங் அப்படின்றது என்ன ட்ராஃப்டிங் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரீட்ரா பண்ணுறது இன் டூ டி மோஸ்ட்லி ட்ராஃப்டிங் இட் மீன்ஸ் டூ டைமென்ஷன் யூஸிங் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் அதாவது ட்ராஃப்டிங் அப்படின்றது ஏற்கனவே ஒரு டிராயிங் இருக்குது அந்த டிராயிங்கை பார்த்து நம்ம எப்படி வரையறது ரீப்ரொடியூசிங் தி எக்ஸிஸ்டிங் அப்படின்றது தாங்க ட்ராஃப்டிங் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் காலேஜில் நம்மளுக்குன்னு ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்குன்னு ஒரு டிராயிங் கொடுத்துட்டாங்க இதை தான் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அதே தான் நீங்கள் படித்து எக்ஸாம் எழுதுறீங்க இல்லையா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க இது தான் ட்ராஃப்டிங் ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்ம புதுசாக எதுவும் எக்ஸ்ட்ரான் எழுதணும்னா எக்ஸ்ட்ரானா புதுசாக பண்ணுறோமா இல்லை ஏன் நம்ம அது பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம பண்ணுறது தப்பா கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே இருக்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அட்வான்ஸ் போக முடியும் எடுத்த உடனே அட்வான்ஸாக போய் படிக்க முடியாது இல்லைங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ட்ராஃப்டிங் அப்போ ஏற்கனவே நம்ம சில டிராயிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த டிராயிங்ஸ் கேட் பேக்கேஜ் மூலமா எப்படி வரையிறது அதுக்கு என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் தேவை என்னென்ன மெத்தட்ல நம்ம வரையலாம் ஈஸியா எப்படி வரையலாம் சோ என்னென்ன செட்டிங்ஸ் மாத்தணும் சோ இதெல்லாம் பேசிக் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிராஃப்டிங் படிக்கணும் டூ டி படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் யூ கேன் கம் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டிசைன் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம எந்த ஒரு அப்ரோச்சுமே நீங்கள் கேட் பேக்கேஜில் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃப்டிங் கற்றுக்குங்க ட்ராஃப்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா ஏற்கனவே இருக்கிற டிராயிங்கை யூஸ் பண்ணி அல்ல அந்த டிராயிங்கை எடுத்து நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமில் எப்படிலாம் வரையலாம் அப்படி வரையும் போது உங்களுக்கு எல்லா டூல்ஸும் யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஓகேங்களா ரைட் இதுதான் ட்ராஃப்டிங் அப்படின்றது ரீப்ரொடியூசிங் ஆர் ரீப்ளேசிங் நெக்ஸ்ட்டு டிசைன் அப்படின்றது என்ன டிசைன் அப்படின்றது என்ன ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து implementation next innovation seri nanbargale na ulla design and explanation kudukkuradhukku munnadi design appadina enna nama nare per design course padichirupom ala padichu mudichirupom machine design padichirupinga okayla so and design adindra word irukku pathinga adukku enna artham solla mudiyuma கொஞ்சம் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நானும் தெரிஞ்சுக்குவேன் எதாவது புதுசாக ஆன்சர் கிடைக்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா கொடுங்க பார்க்கலாம் வாட் இஸ் மீன் பை டிசைன் நீங்கள் ரொம்ப டெக்னிக்கலாகலாம் போக தேவையில்ல இப்போ பாருங்கள் இந்த டிசைன் அப்படின்ற வேடை பல இடத்துல பல நேரங்களில் நம்ம அனானியம்ஸாக நான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம நம்மளுக்கே தெரியாமல் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதுசாக ட்ரெஸ் போட்டிருப்பீங்க மற்ற அந்த டிசைன் ட்ரெஸ் டிசைன் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்கலாம் திடீர்னு ஒரு கார் புதுசாக ஒரு கார் போது அந்த கார் டிசைன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இங்கே டிசைன்ற வேர்டு எந்த மீனிங்கில் நம்ம சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கலர் அடுத்தது வந்து அப்பியரன்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் தான் குவாலிட்டி செக் பண்ணால் தான் தெரியும் குவாலிட்டி என்னது அப்போது ஃபஸ்ட்டு லுக்கு பார்க்கும்போது அழகாக இருக்கணும் அப்புறமேட்டு எப்படி இருக்கணும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அட்ராக்ஷனாக இருக்கணும் இது வந்து நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது டிசைன் அப்படின்றது தான் பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம டெக்னிக்கலாக உள்ளே வரோம் பாருங்கள் ஆட்டோ கேடுக்குள்ளே வரோம் பாருங்கள் அப்போ அங்கே வந்து இந்த டிசைன் அப்படின்றது என்னென்னு சொல்ல வரேன் டெக்னிக்கலாக நம்ம பேச போகிறோம் போ டெக்னிக்கலாக பேசும்போது டிசைன் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அனதர் ஒன் இஸ் இன்னோவேஷன் ஸோ அப்போ டிசைன் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ன்றது நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு கார் இருக்குது அல்லது சின்னதாக எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வரேன் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இது என்னது பேனா இது என்னது இதுவும் பேனா தான் இது என்னது இதுவும் பேனா தான் ஓகேங்களா இப்போது நம்மளுக்கு ஒரு டாஸ்க்கு இந்த டிசைனுடைய எக்ஸ்ப்ளேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான் ஓகேங்களா 
இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பேனாவோ அல்லது இந்த பேனாவோ நான் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் நான் எக்ஸாம் எழுத இந்த பேனா பார்த்துங்க இப்படி பிடிச்சினா பண்ண போகிறேன் நான் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் அல்லது இந்த பேனாவை எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேங்க எக்ஸாம் எழுதுன்னு வச்சுங்க எக்ஸாம் எழுதும் இப்போ நம்மளுடைய எக்ஸாம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் ஓகேங்களா சில நேரங்களில் அரியர்லாம் வச்சுட்டு வச்சுக்கலாம் காலையில் ஒரு எக்ஸாம் மதிய ஒரு எக்ஸாம் இப்படிலாம் எழுதுவோம் நம்ம ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படி ஒரு எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுங்க இப்போ இந்த பேனா பிடிச்சி மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படி கை வலிக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்போது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் வருது ஃபிங்கரில் இந்த ஸ்ட்ரெயின் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன கண்டினியூஸாக மூணு மணி நேரமாக அந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க பிடிச்சி அழுத்திருக்கிறீங்க அப்போ கண்டினியூஸாக மூணு மணி நேரம் பேனா பிடிச்சி எழுதும் போது உங்களுக்கு ஒரு பெயின் வருது ஃபைன் இது வந்து ஓகே ஆஸ் அ டிசைன் இன்ஜினியர் நம்ம என்ன யோசிக்கணும் ஒரு கஸ்டமர் ஒரு ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணும் போது தே ஃபெல்ட் சம்திங் பேட் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இன்கன்வீனியன்ஸ் ஏற்படுது அப்போது அந்த டிசைன் இன்ஜின் என்ன பண்ணணும் ஒன்று பேனாவோட டிசைன் மாற்றணும் அல்லது கான்செப்டை மாற்றணும் சம்திங் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த பெண் வந்து மார்க்கெட்டில் சிஸ்டைன் பண்ண முடியும் மார்க்கெட்டில் சர்வை பண்ண முடியும் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது அப்போ ஏதோ ஒரு சம்திங் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம யோசிக்கிறோம் இங்கே தான் நம்மளுடைய டெக்னாலஜி நாலேஜை அல்லது டெக்னிக்கல் நாலேஜை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் இதான் சொல்கிறேன் பாரு சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு பெண்ணு வச்சுக்கோ பேனா இந்த பேனாவை என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் பிடிச்சி எழுதுறீங்க இது நார்மல் பெண்ணு ஸோ இது வந்து உங்களுடைய ஃபிங்கர் இது வந்து உங்களுடைய ஃபிங்கர் இது வந்து உங்களுடைய ஃபிங்கர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக எக்ஸாம் எதுவும் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பெண்ணில் கொடுக்குறீங்க பெண்ணுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க ஃபோர்ஸு கொடுக்குறீங்க கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுது இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால இந்த பேனா டக்டேலாக மாறுதா பிரிட்டிலாக மாறுதா அல்லது ஸ்டியூஸ் ஆகுதா சம்திங் எதாவது சேஞ்ச் ஆகுதா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனால் எந்த மாற்றமும் இருக்காது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த பேனாவை பிடிச்சி நீங்கள் மூணு மணிநேரம் எழுதினா இந்த பேனால் ஒன்றுமே ஆகாது ஈவன் இந்த கம்ப்ரஸ் கூட ஆகாது அப்படியே ஸ்டிஃப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் இது பிரிட்டில் மெட்டீரியல் ஸோ பிளாஸ்டிக் பிரைட்டாக நிற்கும் அப்போ என்ன ஆகுது உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் எல்லாமே இங்கேயே அக்கோமுலேட் ஆகுது இங்கே அக்கோமுலேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த ஃபிங்கரில் போய் உங்களுக்கு இந்த ஜாயின்ஸில் போய் ஸ்ட்ரெயின் அக்கோமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் எத்தனை மணி நேரமா த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அக்கோமுலேட் ஆகும் அப்படி அக்கோமுலேட் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு பெயின் வருது இது தாங்க என்னது டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் ஸோ வி ஃபைண்ட் த ப்ராப்ளம் நாம் இல்லையா இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இப்போ நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்னால இது வந்து அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் சுருங்குச்சு அல்ல கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ் ஆச்சு அல்ல சம்திங் சேஞ்சஸ் ஆச்சுன்னா என்னங்கன்னு அர்த்தம் இது கொஞ்சம் இந்த ஃபோர்ஸை ரிலீவ் பண்ணுது அது கொஞ்சம் எடுத்துக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்படி எடுத்தா மட்டும்தான் இங்கே அக்கோமுலேட் ஆகாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் ஃபோர்ஸை ஃபோர்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணுங்க வேற ஒன்றும் அதான் கான்செப்ட் சிம்பிள் அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று என் ஃபிங்கர் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இல்லையா ஃபிங்கர் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இட்ஸ் நேச்சுரல் ஒன்று நான் அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம ப்ராடக்ட் பெண்ணு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ நான் பிடிச்சி அழுத்தும் போது இந்த பேனாவை அழுத்தணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் மொத்த பேனாவை ரப்பராக மாற்றிடலாமா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஐடியா இஸ் இட் பாசிபிள் பாசிபிள் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் வாங்க முடியுமா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பேனோடைய விலை வந்து எவ்வளோங்க ஃபைவ் ருபீஸ் ஓகேங்களா இப்போது இந்த பேனாவை நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரப்பராக மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்க முடியாது ஏன்னா காஸ்ட் அதிகமாகிடும் ரப்பர் காஸ்ட் அதிகம் இல்லையா ரப்பர் அதிகமாகும் போது காஸ்ட் அதிகமாகிடும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க இதே பேனா இதே விலையில தான் விற்கணும் இதை விட பெட்டராக இருக்கும் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா பேனா இதே பேனா இதே விலையில தான் இருக்கணும் ஆனால் இதை விட பெட்டராக இருக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா சோப்பு திங்க் பண்ணுறோம் திங்க் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன என்ன பண்ணுறேன் நான்
கம்ப்ரஸ் ஆகுது ஒரு ரீசன் இப்போ கம்ப்ரஸ் ஆகுது காரணம் என்ன நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் அப்போ கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் எங்கே போகுது அந்த ரப்பருக்கு போகிறதுனால தான் உங்களுக்கு கம்ப்ரஸ் ஆகுது இல்லையா அப்போது கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் இது கொஞ்சம் எடுத்துக்குச்சு அப்போது முன்ன மாதிரி பெயின் வராது கம்மியாகிடும் ஸோ இது ஒரு சொல்யூஷன் ஃபைன் இப்படி இருக்கிறதுனால இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளைன் பாடி அப்படி இருக்கும்போது நிறைய பேருக்கு கையில் ஸ்வெட்டிங் வரும் இந்த ஸ்வெட்டிங் வரும்போது உங்களுக்கு நிறையா வேர்வை படிச்சுன்னா உங்களுக்கு கை வழுக்கும் ஸ்லிப்ரியாகும் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் என்ன பண்ணலாம் இந்த ரப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பேனாவை நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் நான் பிடிச்சி எழுத போகிறது இந்த இடம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ரப்பர் போட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இதே பேனாவை நான் பண்ண பண்ண போகிறேன் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் சேஞ்ச் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன் மார்க்கெட்டில் ஒரு புது ப்ராடக்டை நான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் இது தாங்க நான் பண்ண போகிறேன் அப்படி பண்ணுறது தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ரெனால்ஸ் ட்ரிப்பர் அப்படின்ற பெண் இதெல்லாம் பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்ஸ் பண்ணுறது கீழே பாட்டமில் வந்து ஒயிட் பாடியும் மேலே ப்ளூ கலர் கேப்பும் தான் இருக்கும் பிளைனாக இருக்கும் இது மாரி உள்ளே வந்து டியூப்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாலாம் இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்துச்சுங்க ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இப்போ இதில் என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம ஒரு கிரிப்பர் போட்டோம் அப்போ கிரிப்பருக்கு பாருங்கள் பிடிச்சி அழுத்துறேன் ஸோ கிரிப்பாகவும் இருக்குது அதே மாதிரத்தில் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவராகவும் உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இதே ப்ராடக்டை என்னுடைய டெக்னாலஜி நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பொருளை மாற்றுறேன் இதுதாங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏ கான்செப்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏ டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏ ஐடியா சேஞ்ச் இன் டு நியூ ப்ராடக்ட் ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற பொருள் மேலே என்னுடைய ஐடியாவோ கான்செப்டையோ அந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வேற ஒரு பொருளாக மாற்றுறது இதுக்கு பேர் ஒரு டிசைன் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரி அதாங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் கார் பார்க்குறீங்க பைக் பார்க்குறீங்க எல்லாமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைக் எடுத்துங்க பைக்னு எடுத்தனா ரெண்டு வீல் தான் டூ சீட்டர்ஸ் தான் பைக் வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் மூணு மாதத்துக்கு அல்லது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு பைக் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஏன்னா இது சம்திங் சேஞ்சஸ் சின்ன நீங்கள் ரியலாக ஃபீல் பண்ணலாம் நாங்களாம் பைக் ஓட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வீல் ஸ்போக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க வீல் ஸ்போக்ஸ் எடுத்து அலாய் வீல் வச்சாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அலாய் வீல் கூட டிஸ்க் பிரேக் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ டிஸ்க் பிரேக் போய்ட்டு நம்ம அதில் டீசல் இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜின் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படி டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்போக்ஸ் வீல் இருந்தது தென் அலாய் வீல் அலாய் வீல் வந்ததுக்கு அப்புறம் டிஸ்க் பிரேக் ஆனரி பிரேக் வந்து டிஸ்க் பிரேக் போகிறாங்க டிஸ்க் பிரேக்கில் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க இன்ஜின் சிஸ்டம் இன்ஜின் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து எலக்ட்ரிக் சிஸ்டம் வரைக்கும் வந்தாச்சு ஸோ இதுதான் ஸோ இது டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது அதே பைக் அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் உள்ள டெக்னாலஜி மட்டும் மாறிட்டு இருக்குது இதுதாங்க நடக்குது வேற ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வந்து ஒரு பறக்கிற பைக்கையோ அல்லது வந்து நம்ம வந்து வேறு விதமான ஒரு பைக்கையோ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கல இல்லைங்களா ஸோ நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிற இன்றைக்கி நிலவரம் இண்டஸ்ட்ரி நிலவரம் என்ன அப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ப்ராடக்டை கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரியோ அல்லது நியூ டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நியூ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுற மாதிரியோ நம்ம மாடிஃபை தான் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இது தான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய டிசைன் அதுக்கு நம்ம கேட யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் ரைட் அடுத்தது இன்னோவேஷன் அப்படின்றது என்னது இல்லாதது ஒன்று உருவாக்குறதுக்கும் நம்ம கேட யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி கார் இருக்குது பஸ் இருக்குது பைக் இருக்குது அது இருக்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறோம் மூவ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு சின்னதாக ஒரு போர்ட்டபிள் இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் நீங்கள் இந்த கார்ட்டூன்லாம் பார்த்துருக்கலாம் இந்த ஹீமன் பறக்கிற மாதிரி அந்த கார்ட்டூன்ஸ்லாம் பறக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கோம் ஒரு சின்னதாக ஸ்கூல் பேக் ஹேண்ட் பேக் மேலே மாட்டின்னு அப்படியே பறக்கிற மாதிரி போகிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி இது வரைக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லை ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒரு நீங்களாம் நம்ம எல்லாமே ஒரு இன்ஜினியர்ஸ் தான் திங்க் பண்ணலாம் இப்போ குரூப் ஆஃப் இன்ஜின் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ள ஒர
and drafting அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போது கேடை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ இப்போ முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் சாஃப்ட்வேர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நாங்களாம் காசு கொடுத்தோ அல்லது ஒரு கிராக்கர் கிராக் வெஷன் இங்கே கிடைக்குமான்னு தேடி பிடிச்சி வாங்கி தான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போலாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோடெஸ்க்கு சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அவங்களே ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றாங்க நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவை இல்லை இப்போ லிமிட்டட் வெர்ஷன்ஸ் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஆட்டோடெஸ்க் வெப்சைட்குள்ளே போனீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெர்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஆட்டோக்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியே டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் பிரச்சனை கிடையாது ஓகேங்களா ரைட் ரைட் இப்போ நான் என்ன கேட்கப்படுதுன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இது என்னது இது இது வந்து அந்த வருஷத்தை குறிக்குது டூ தௌசண்ட் டென் லெவன் டுவெல் அதுலேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வச்சுருக்குறாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு முன்னாடி ஆட்டோக்கேட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இருந்துச்சா இல்லை இது வந்து ரிலீஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ டூ தௌசண்ட் அப்படின்றது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஃபிஃப்டீன் தான் ஓகேங்களா ஆனால் என்ன பண்ணாங்க ஆட்டோ ஒர்க்கு டூ தௌசண்ட் அப்படின்றது வெர்ஷன் மாற்றிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் தேர்ட்டீன் ஆர் டுவெல் அப்படின் தான் இருந்துச்சு ஸோ எப்படி ஆட்டோ கேட் வெர்ஷன்ஸ் மாறி இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ரிலீஸ் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் ரிலீஸ் ஃபோர்டீன் நைன்டீன் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட்ல ரிலீஸ் ஃபிஃப்டீன் தான் வச்சிருக்கணும் ஆனால் அது ஒரு மில்லியனியம் இயர் அப்படின்றதுனால அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஆட்டோ கேட் டூ தௌசண்ட் மாற்றிட்டாங்க பேரை ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படி தான் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இன்றைக்கு இருக்கிற நம்ம இயரை தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா சரி இது ஏன் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் ஆட்டோ கேட் வந்து புதுசு புதுசாக ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஏன் மாற்றணும் மாற்ற வேண்டிய கட்டாயமா நீங்கள் கவனிக்கலாம் இப்போ நம்ம படிக்கக்கூடிய கோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் நம்ம சிலபஸ் எடுத்துக்கங்க மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ அல்லது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன் ரிவைஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரிவைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் என்னென்ன நடந்தது என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து அடுத்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணலனா அடுத்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷனுக்கு தெரியாமலே போயிடும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அஞ்சு வருஷம் நடந்த விஷயங்களை கேதர் பண்ணி தான் அதை ஆட் பண்ணி புது சிலபஸை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க இதுதான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்மளுடைய இந்தியன் அகாடமி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கோ இல்லை மூணு வருஷத்துக்கோ தான் மாற்றுறோம் இப்போ ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் இயர்லி இயர்லி மாற்றுவாங்க சில யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கோர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லாம் கிடையாது டே பை டே உடனே அடுத்த நிமிஷம் சிலபஸ்லாம் போட்டு அடுத்த கோர்ஸ் என்ன அதை கொடுத்துருவோம் இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் மட்டும்தாங்க டே பை டே அன்னைக்கு நடந்தது உடனே அன்னைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் நான் ஸோ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்ஸ் நிறைய தான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா நாங்களாம் ஏற்கனவே இந்த ஃபீல்டில் நியர்லி டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இருக்கிறோம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய கேட்கம் ட்ரைனிங் காலேஜஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இண்டிவிஜுவலாக ப்ரைவேட் சென்டர்ஸில் ஓன் சென்டர்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் நீங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட நான் பேசிகிட்ருக்கேன் ஓகேங்களா ரைட் ரைட் இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஆட்டோ கேட் கோர்ஸை பற்றி சொல்லிட்டேன் அடுத்தது ஏன் படிக்கணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பார்த்துக்கங்க எல்லா இடத்துல கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம இன்ஜினியரிங்கில் டிப்ளமோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கும் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் அல்லது இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் இருக்கும் அதில் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க கேட் ஒரு டயக்ராமை கையில் வரைவீங்க ஸோ போர்டு போர்டில் ஷீட்டு வச்சுட்டு டிராஃப்ட் யூஸ் பண்ணி கையில் வரைஞ்சிருப்பீங்க இல்லையா ரைட் அதே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் வரைஞ்சிருப்பீங்க ஸோ மேனுவலாகவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி வரைய தெரிஞ்சிருக்கணும் இம் இனிமேல்ட் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ட்ராயிங் இருக்காது எழுதி வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஃபியூ இயர்ஸ் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் ப
சில இடத்துல ட்ராயிங் சில தெரியாமலே போயிருக்கும் லைனில் ஒரு மாதிரி டிக்கே ஆயிடுதான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி டல்லாக ஆயிடும் சரியாக தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் திருப்பியும் அந்த ட்ராயிங்கை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே வரும் இதை திருப்பி ரீட்ரா பண்ணணும் ஸோ அது டபுள் ஒர்க் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இன்னைக்கு இல்லை நீ இன்னைக்கு வரது ட்ராயிங் இன்னைக்கு இல்லை நீங்கள் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் சரி இன்னைக்கு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ மேனுவலாக வரையும் போது உங்களுக்கு போர்டு தேவை ஷீட்டு தேவை டிராஃப்ட் தேவை டூல்ஸ் தேவை ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபிசிக்கலி ஃபிட் நீங்கள் வந்து ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு மூணு மணி நாலு மணி ட்ராயிங் வரைய முடியும் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் வந்து அப்படி கிடையாதுங்க சின்னதாக ஒரு பொட்டி சாஃப்ட்வேர் அழகாக ஏசி ரொம்ப அல்லது ஒரு சேர் போட்டு உட்காந்துன்னு கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் வரையலாம் கலர் கலராக ட்ராயிங் வரையலாம் எந்த டூல்ஸுமே தேவையில்ல எல்லாமே உள்ளே உங்களுக்கு இருக்குது எவ்வளோ பெரிய ட்ராயிங்னாலும் வரையலாம் ஓகேங்களா சின்னதாக ஒரு குண்டு ஊசி சைஸ்லேருந்து நீங்கள் ஒரு கிலோமீட்டர் கணக்கில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ட்ராயிங்கை நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே வரைஞ்சிக்க முடியும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி த்ரீ டைமென்ஷன் வரையிறது கம்ப்யூட்டர் தான் மட்டும் தான் நீங்கள் வரைய முடியும் பேப்பர்லேயோ ஷீட்லேயோ உங்களுக்கு த்ரீ டைமென்ஷன் வரையிறது அந்தளவுக்கு சாத்தியப்படாது வரையிறது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓன்லி டூ டிக்கு மட்டும்தான் மேனுவல் ட்ராயிங் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ரியாலிட்டி கலர் கலராக கொடுத்து பார்க்கணும் ஒரு ப்ராடக்டை செஞ்சு முடித்தா எப்படி எனக்கு தெரியும் அது கம்ப்யூட்டரில் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் மேனுவலான ட்ராயிங்கில் பார்க்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராயிங்ஸ் எவ்வளோ ட்ராயிங்ஸ் வேணால் என்ன பண்ண நீங்கள் வந்து வரைஞ்சி உள்ளே வச்சுக்கலாம் பட் அவ்வளோ ட்ராயிங் பேப்பரில் வரைஞ்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் அதுக்கு தனியாக ஒரு ஸ்டோர் ரூம் நீங்கள் வைக்கணும் அதுக்கு தனியாக ஸ்பேஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ இதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இன்கன்வீனியன்ஸ் எதில் மேனுவல் ட்ராயிங்கில் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னைக்கு டுவர்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டயக்ராமில் நம்ம போயிட்டுருக்குறோம் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த கேடு சிவில் இன்ஜினியர்ஸும் யூஸ் பண்ணுறோம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸும் யூஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஈவன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்கிடெக்சர் ஜுவல்லரிஸ் ஓகேங்களா டென்டல் ஆர்த்தோ டாக்டர்ஸ் மெடிக்கல் ஃபீல்டு எல்லோரும் ஆட்டோ கடை யூஸ் பண்ணுறாங்க சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போது நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இல்லையா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ட்ராயிங் வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஓகே இதை ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ட்ட கேட்டேன் நான் கே கேட்டேன் அப்படின்னா இதை என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஒரு பிளாக் ஒரு பிரிக் சாரி ஒரு பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே நான் சிவில் இன்ஜினியர்ட்ட காட்டுறேன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க விண்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது பிரிக் செங்கல் இல்லை கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதே நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் கேட்டேன்னா பேனல் போர்டு ஆர் மதர் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதே நான் போய்ட்டு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ஸ் கேட்டேன்னா சிபியு ஆர் சம்திங் ப்ராடக்ட் என்ன அவங்களும் எனக்கு நிறைய பேர் ப்ராடக்ட் அது சொல்லுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயிங் எல்லாம் ஒன்று தான் பார்க்குறவங்க கண் எப்படி இருக்கோ அது வந்து வித்தியாசம் தெரியும் இப்போ நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா நான் என்ன நினச்சேன் நான் ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்சு நினச்சேன் நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பாக்ஸ் நினச்சேன் இதே என்ன பண்ணுவாங்க சிவில் இன்ஜினியர் அதே மாதிரி வரைஞ்சி நடு நடு கூட போடுவாங்க இதை வந்து விண்டோன்னு சொல்ல போகிறாங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அதே நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்னு சர்க்கியூட் போர்டு மதர் போர்டுன்னு சொல்ல போகிறாங்க ஸோ எல்லோரும் யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஒரே கேட் தான் ஒரே கமாண்ட்ஸ் தான் ஒரே சாஃப்ட்வேர் தான் ஒரே மெத்தடாலஜி தான் பட் வரையக்கூடிய ட்ராயிங்கு தான் வேறு வேறு இருக்க போகுது அப்போது இந்த ஆட்டோ கேட் என்ற சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே காமனுங்க அதனால தான் நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் நீங்கள் படிப்பீங்க ஆட்டோ கேட் என்ற கோர்ஸு செகண்ட் இயரில் தேர்ட் இயர் எல்லாருமே ஃபஸ்ட் இயரில் ஏன் வச்சுருக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயரில் காமன் எல்லாருமே ஒன்றா படிப்பீங்க எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் ஒன்றா படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அவங்களுக்கு இது தெரியணுன்றதை தான் கொடுத்துருக்குறாங்க தெரியுதுங்களா ஏன்னா இந்த ஆட்டோ கேட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் நவ் டேஸ் இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஜுவல் டிசைன் பண்ணுறாங்க பாரு அந்த மோதல் டிசைன் பண்ணுறது ஜுவல் டிசைன் பண்ணுறது அது கேரி யூஸ் பண்ணுறாங்க டெக்ஸ்டைல் டிசைனிங் கேரி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோ தட் மீன்ஸ் போன் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு போன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கேட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ
இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் நடத்திட்டு இருக்கிறான்னு எல்லா கிளாஸுமே இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்படி தான் இருக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு போர்டில் நடத்த போகிறேன் போர்டில் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க போகிறேன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வரைவீங்க அதே நான் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் போவீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியணும் இப்போ நம்ம கோர்ஸ் எடுத்துக்குமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி கோர்ஸ் எடுத்துங்க இப்போ தெரும்போ டனமிக்ஸ் எடுத்துங்க தெரும்போ டனமிக்ஸ் தேரி கிளாஸ் இருக்கும் அது கூட ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் இருக்கும் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் எடுத்துங்க தேரி கிளாஸ் இருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ தேரியும் இருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் இருக்கும் ஏன் தேரி ப்ராக்டிக்கல் இருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிங்க அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அதே அப்ரோச் தான் நானும் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எல்லா கிளாஸுமே எல்லா கமெண்ட்ஸுமே நான் போர்டில் எழுதி எப்படி வரையணும் எப்படி வர வரையக்கூடாது சில எப்படி ஆட்டோ கார்ட் புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்றத செட்டப் இல்லாமல் சொல்லிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் எப்பயுமே என்னுடைய கிளாஸ் பொறுத்த நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுனா கையில் எப்பவுமே ஒரு நோட்டு ஒரு பென்னு வச்சுக்க பேப்பர் வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா கிளாஸ் நோட்ஸ் கண்டினியூஷனாக இருந்தால் தான் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு நீங்கள் படிக்கிறது ஸோ பேப்பர் வேண்டாம் ஒரு சின்ன நோட் வச்சுக்கோங்க பென்னு வச்சுட்டு நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு வாங்க ஓகேங்களா ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிட்டேன் ஏன் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ரைட் எதுக்காக படிக்கிறோம் நம்ம படித்து முடிச்சுட்டு இல்லாமல் ஒரு வேலைக்கு தர தான் போகிறோம் ஓகேங்களா ஒரு வேலைக்குன்னு போகும்போது ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் வேலை எப்படி இருக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம் டிசைன் பண்ண போகிறோம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய எல்லாருமே டிசைன் இன்ஜினியர் தாங்க வேறு யாருமே கிடையாது முன்னெல்லாம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதாவது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பொருள் வச்சுக்கோம் எக்ஸ்ஒய் காம்பனன்ட் இப்போ அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு மேனுவலாக ட்ராயிங் வரைவாங்க ஷீட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வரைஞ்சிருப்பாங்க இது என்ன ஆகும் அடுத்தது சூப்பர்வைசர்கிட்ட போகும் ஸோ இது வந்து இவங்க பேர் வந்து சூப்பர்வைசர் இது இவர் வந்து யார் டிசைனர் யார் மேனுவல் டிசைனர் மேனுவலாக வரையிறாங்க சூப்பர்வைசர்கிட்ட போகும் சூப்பர்வைசர் என்ன பண்ணுவார் ஓகே அப்படின்னு சொன்னாருன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வரும் ப்ரொடக்ஷன் வரும் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே போகும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க குவாலிட்டி 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 பண்ணி முடிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இட் வில் கம் டு தி கஸ்டமர் கஸ்டமர்கிட்ட வரும் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் கஸ்டமர் ஸோ இவங்கெல்லாம் நம்ம டிசைன் பண்ணுறாங்க சூப்பர் செக் பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க குவாலிட்டி பண்ணுறாங்க இங்கே வந்துடுது இதுக்கு நல்ல நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது நான் ஜென்ரல் ஓவராக சொல்கிறேன் நான் ஓகேங்களா ரைட் இப்போது கஸ்டமர்கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் பொருள் சரியில்லை அப்படின்னு என்ன ஆகும் அகெயின் இட் வில் கம் பேக் டு தி ஃபிட் பேக் டு தி டிசைன் இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாங்க திருப்பி ட்ராயிங் மாற்றுவாங்க திருப்பி சூப்பர் அடிச்சுட்டு போகிறோம் அவர் செக் பண்ணுவார் இங்கே எங்கே கரெக்ஷன் ஆச்சுன்னா திருப்பி இட் கம் பேக் டு தி டிசைன் இன்ஜினியர் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்து கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் முடிவானதுக்கு அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் வரும் அப்புறம் குவாலிட்டி தென் கஸ்டமர் இப்படி கஸ்டமர் வந்து அது கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த சைக்கிள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் ஏர்லியர் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனிங் மேனுஃபேக்சரிங் கஸ்டமர் எல்லாமே ஸோ இப்போ இது சிஸ்டமே இப்போ கிடையாது இப்போ இந்த சிஸ்டமே கிடையாது இதுக்கு பதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து நிறைய பேர் படிச்சுருப்பீங்க கண் கரண்ட் இன்ஜினியரிங் சில பேர் கோர்ஸ் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண் கரண்ட் இன்ஜினியரிங் இந்த கண் கரண்ட் இன்ஜினியரிங்கிறது என்ன டிசைனர் சூப்பர்வைசர் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் குவாலிட்டி இன்ஜினியர் கஸ்டமர்ஸ் இவங்க எல்லாமே ஒரே இடத்துல உட்காந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி இங்கேயே சொல்யூஷன் டிசைட் பண்ணி டைரக்ட்லி தே வில் கம் டு தி மார்க்கெட் அப்படி வரும்பொழுது இது எப்படி சாத்தியமாகும் இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் சாத்தியமாகும் மேனுவலாக இருந்தால் சாத்தியமாகாது அப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து கட்டமாக இருக்கணும் அதாவது ட்ராயிங் பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர்ஸாக இருக்கணும் செக்கிங்கும் ப்ரொடக்ஷன் சிஎன்சி ஓகேவா குவாலிட்டி செக்கிங் சிஎன்சி கஸ்டமர் தவிர இது எல்லாமே ஸோ இது எல்லாமே மேனுவலாக இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் ஓரிடர் இருந்தால் மட்டும்தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் ஃபாலோ ப
இப்போ நம்ம ஆட்டோ கேட் கோர்ஸ் பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆட்டோ கேட் கோர்ஸ்ன்றது ஒரு குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன குளோபல் ஸ்டாண்டர்டு நீங்கள் இங்கே படிக்கக்கூடிய இந்த ஆட்டோ கேட் கோர்ஸ் இதே கோர்ஸ் தான் நீங்கள் சென்னையில் போய் படித்தாலும் சரி பாம்பேயில் போய் படித்தாலும் சரி டெல்லியில் போய் படித்தாலும் சரி அல்லது சிங்கப்பூர் மலேசியா ஆஸ்திரேலியா ஆப்ரிக்கா அமெரிக்கா ஓகேவா துபாய் எங்கே போனாலும் இதே கோர்ஸ் தான் இதே சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ அதனால் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் படிக்கிற இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு ஒரு டோக்கன் மாதிரி வேலில் எங்கே வேணால் நீங்கள் போய் வேலை செய்கிறதுக்கு ஸோ இது ஒரு குளோபல் கோர்ஸை நீங்கள் உட்காந்து இந்த கேட்கம் தமிழ் மூலமாக நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க ஓகே ரைட் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் உள்ளே போகிறது மாதிரி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது ஏற்கனவே நம்ம கிராஃப்ட்லாம் வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோக்கில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டு ஃபிக்ஸிங் மெத்தட் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸிங் மெத்தட் ஸோ இது தான் வந்து உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் அதாவது ஆட்டோ கேட்டில் எப்படி ஒரு புள்ளி வைக்கிறது இதை நீங்கள் தெரிஞ்சால் தான் ஆட்டோ கேட்டில் நீங்கள் எப்படிலாம் வரைய முடியும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு புள்ளி ஒரு போர்டு இருக்குது இல்லையா இந்த போர்டில் இங்கே நான் ஒரு புள்ளி வைக்கிறேன் இந்த புள்ளி எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் அது கரெக்டு கிடையாது இல்லையா எக்ஸில் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது ஒயில் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அல்லது எக்ஸில் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது ஒயில் எவ்வளோ தூரம் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் அல்லது எக்ஸில் எவ்வளோ தூரம் வந்து இவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் ஸோ மொத்தம் மூணு மெத்தட் இருக்குதுங்க ஆட்டோ கேட்ல ஒரு புள்ளி வைக்கிறது இந்த மூணு மெத்தட் நீங்கள் தரவா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் எந்த ஒரு டிராயிங்குமே ஈஸியாக வரைய முடியும் ஈஸியாக கற்றுக்கவும் முடியும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இதில் வந்து மூணு மெத்தட் இருக்குது மைண்ட் ஃபிக்ஸிங் மெத்தட்ஸ் ஓகேவா அப்சல்யூட் மெத்தட் ரிலேட்டிவ் மெத்தட் போலார் மெத்தட் இந்த மூணு மெத்தடையும் சில எக்ஸாம்பிள் மூலமாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸசைஸோடு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ பேசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சில கிளாஸ் போர்டில் தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ த கான்செப்ட் ஓகேங்களா இந்த கான்செப்டை எங்கேயுமே நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி போய் நீங்கள் அனுபவம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இங்கே நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த விதமான ட்ராயிங் வரைய முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் திடீர்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ட்ராயிங் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இன்டர்நெட்டில் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் எடுத்து உங்களால் வரைய முடியாத பாருங்கள் யூ வில் ஸ்ட்ரகிள் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எங்கே முடிக்கிறது எதை ஃபஸ்ட்டு தொடங்குறது எந்த பக்கம் ஆரம்ப வரையறதுன்னு தடுமாறுங்க அந்த ப்ராப்ளம் வராது ஏன்னா நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஆரம்பத்தில் இருந்து உங்களுக்கு கொண்டு போக போகிறேன் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸிங் மெத்தட் இந்த பாயிண்ட் ஃபிக்ஸிங் மெத்தடில் ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் மெத்தட் ரெண்டு வந்து ரிலேட்டிவ் மெத்தட் தேர்டு வந்து போலார் மெத்தட் ஓகேங்களா அதாவது இந்த பேர் தெரிஞ்சுன்னு அவசியம் கிடையாதுங்க இந்த மெத்தடுக்கு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க இதில் எப்படி வரைய போகிறோம் இந்த மெத்தடில் எப்படி வரைய போகிறோம் இந்த மெத்தடில் எப்படி வரைய போகிறோம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் அந்த எக்ஸாம்பிளில் இந்த மூணு மெத்தில் எப்படி வரையிறது மூணு மெத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி வரையிறது இதை சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா சரி ரைட் இதனுடைய தொடர்ச்சியை வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன் நான் ஓகேங்களா ரைட் சரி நண்பர்களே உங்களுக்கு இந்த ஃபீட்பேக் அதாவது இந்த நடத்தின உங்களுக்கு கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இன்னும் எப்படி என்னோடய வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்குற மாதிரி அளவுக்கு இருக்குதா அல்லது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோம்னா நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு கருத்து இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க சேட்டிங்கில் கொடுங்க மெயிலில் கொடுங்க வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணுங்கள் ஓகேலா அல்லது நம்ம சேனல் நீங்கள் கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பேர் நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க அது நம்ம சேனலில் கூட கொடுங்க ஓகேங்களா ரைட் சரி இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் என்ன பார்த்துருக்குறோம் ஆட்டோ கேட்னால் என்ன எங்கேருந்து வந்திருக்கு சாஃப்ட்வேரு ஏன் படிக்கணும் எதுக்கு படிக்கணும் எப்படி படிக்கப்படுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நான் ஓகேங்களா ஃபுல் எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் டிசைன்னா என்ன டிராஃப்டிங்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் கடைசியாக இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நான் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஆஸ் ஏ மெ
அனாலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா டிராஃப்டிங் சாஃப்ட்வேர்ன்றது என்னது ஆட்டோ கேட் ஓகேங்களா ஸோ அயான் கேட் நெக்ஸ்ட்டு சன் கேட் இது வந்து ஏதாவது டூ டிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது என்னென்ன கேட் பேக்கேஜஸ்க்கு கட்டாமல் யாராவது ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும் டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறீங்க சாலிட் ஒர்க்ஸ் க்ரியோ ப்ரோ இல்லை போ க்ரியோ நிறைய பேர் ப்ரோ படிச்சுருப்பீங்க இப்போ ப்ரோ இந்த வருஷன் கிடையாது க்ரியோ மாற்றிட்டாங்க க்ரியோ சால்ட் ஒர்க்ஸு அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் எட்ஜி மேட் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது இது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சிஸ் அப்புறம் நேஸ்ட்ரான் நேஸ்ட்ரான் ஹைப்பர் மெஷ் அபேக்கஸ் இங்கே நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு இப்போது நீங்கள் எல்லோருமே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இல்லையா ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் படித்து நீ வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு கோர்ஸ் டிராஃப்டிங்கில் ஒரு கோர்ஸ் டிசைனில் ஒரு கோர்ஸ் அனாலிசிஸில் கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்றைக்கி சுச்சுவேஷனுக்கு ஓகேங்களா இது தெரியாமல் நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போகாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் டிராஃப்டிங் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நிறைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கற்றுக்கீங்க அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக டிசைன் சாஃப்ட்வேர் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் டிராஃப்டிங் தெரிஞ்சால் தான் ஈஸியாக டிசைன் கற்றுக்க முடியும் ஸோ இது ரெண்டு நாலேஜ் வச்சு என்ன பண்ணிக்கிறீங்க காம்பனண்ட்டை அனலைஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ இது அனாலிஸிஸ்னால் என்ன அனாலிசிஸ்ன்றது நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாருங்கள் மெக்கானிக்கல் ஒர்க் ஷாப் சாரி மெட்டீரியல்ஸ் லேபில் டென்சில் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க கம்ப்ரஷர் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க டாஷன் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேவா இம்பேக்ட் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த எல்லா டெஸ்ட்டுமே ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ திருமல் அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க திருமல் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்களே இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுறதாங்க அனாலிசிஸ் இதில் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் கட்டாயமாக இது தெரியாமல் நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாதீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு போங்க உங்களுக்கு கான்ஃபிடண்ட்டு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது நான் சொல்ல விரும்புகிறது ரைட் ஸோ சரி நண்பர்களே இன்றைக்கி கிளாஸ் நான் இதோடு நிறுத்துகிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் உங்களை சந்திக்க வரேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பேசுகிற மாதிரி பாயிண்ட் ஃபிக்ஸிங் பற்றி நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுடைய ஃபீட்பேக் ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து கட்டாயமாக தேவை ஓகேங்களா உங்களுடைய ஃபீட்பேக் வந்து கட்டாயமாக கொடுங்க ரைட் நன்றி வணக்கம்